നമസ്കാരം ശാന്തിഗിരി ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് കേന്ദ്ര തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിലെ പതിനൊന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കേന്ദ്ര തൊഴിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിലെ ആറ് ജീവനക്കാർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് പേർക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടക്കമുള്ളവർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായ റെയിൽ ഭവനിലും ജീവനക്കാർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് പേർക്കാണ് നിലവിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് രോഗികൾ രാജ്യത്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കോവിഡ് കൂടി നിന്ന ധാരാവിയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പതിമൂന്ന് പേർക്ക് മാത്രമാണ് ധാരാവിയിൽ വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ശനിയാഴ്ച പത്ത് രോഗികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മെയിൽ പ്രതിദിനം ശരാശരി അമ്പത് പേർക്ക് രോഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന സ്ഥാനത്താണിത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരിയായ ധാരാവിയിൽ ആകെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് രോഗികളുണ്ട് ഈ മാസം ഒരാൾ പോലും മരിച്ചിട്ടില്ല ധാരാവിയിലെ മരണസംഖ്യ എഴുപത്തൊന്നാണ് പത്തു ലക്ഷത്തിലേറെയാണ് ധാരാവിയിലെ ജനസംഖ്യ ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ധാരാവിയിൽ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി പ്രതിദിനം രോഗം കണ്ടെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം ശരാശരി ഇരുപതാണ് ജൂണിൽ ഇതുവരെ നൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് മാത്രമാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയത് പ്രാഥമിക പരിശോധന വ്യാപകമാക്കിയതും സംശയമുള്ളവരെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തതുമാണ് രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായകമായതെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം പേരെ സ്ക്രീനിങ്ങിന് വിധേയമാക്കി മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ കർണാടകയിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കും പാർട്ടി എം എൽ എമാരുടെയും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയുടെയും മറ്റു നേതാക്കന്മാരുടെയും അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരമാണ് ഈ നടപടി നാളെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും മുൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി അറിയിച്ചു ബി ജെ പി രണ്ടുപേരെയും കോൺഗ്രസ് ഒരാളെയും ജയിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന വോട്ടുകൾ ദേവഗൗഡയ്ക്ക് നൽകുമെന്നാണ് സൂചന ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളെ തുടർന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് പനി തൊണ്ടവേദന എന്നിവയെ തുടർന്നാണ് കെജ്രിവാൾ സമ്പർക്ക വിലക്കിൽ പോയത് കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്പിളുകൾ നാളെ ശേഖരിക്കും ഞായറാഴ്ച മുതലുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും കെജ്രിവാൾ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു ഞായറാഴ്ച ഓൺലൈൻ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലാണ് ഒടുവിലായി കെജ്രിവാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടച്ച സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനു ശേഷം തുറക്കുമെന്നാണ് സൂചന നിലവിൽ രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം അനിയന്ത്രിതമായി തുടരുകയാണെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും കേന്ദ്ര മാനവശേഷി മന്ത്രി രമേശ് പൊഖ്രിയാൽ വ്യക്തമാക്കി ഓഗസ്റ്റിന് ശേഷം സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും തുറക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അതേസമയം ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ സി ബി എസ് ഇ പരീക്ഷകളും ഐ സി എസ് ഇ പരീക്ഷകളും ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ നടക്കും ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ഈ മാസം മുപ്പത് വരെ തുറക്കില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രത്തിലെ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകളും നിർത്തിവെച്ചു കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി പ്രവാസികളായ ഗർഭിണികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ച ആതിരയുടെ ഭർത്താവ് നിതിൻ ചന്ദ്രൻ ഹൃദയാഘാതം കാരണം ദുബായിൽ മരിച്ചു മെയ് എട്ടിനാണ് ആതിര നാട്ടിലെത്തിയത് ജൂലൈ ആദ്യ വാരത്തിൽ നടക്കേണ്ട പ്രസവത്തിനായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനിരിക്കെ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ആതിരയുടെ യാത്ര നീളുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് യാത്ര അനിശ്ചിതത്വത്തിലായ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ പ്രതിനിധിയായി ദുബായിലെ ഇൻകാസ് യൂത്ത് വിംഗിന്റെ സഹായത്തോടെ അവർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു ദുബായിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായ നിതിൻ നല്ലൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ കോവിഡ് വാർഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേഴ്സുമാർക്ക് ക്വാറന്റൈനിൽ പോകാൻ അനുവദിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം കോവിഡ് വാർഡിലെ നേഴ്സുമാർക്ക് പത്ത് ദിവസം ജോലി ചെയ്താൽ പതിനാല് ദിവസം ക്വാറന്റൈൻ അനുവദിക്കുന്നതാണ് രീതി തുടക്കത്തിൽ ഇത് പാലിച്ചു പോന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് ഉത്തരവിറക്കി ഇതാണ് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയത് ഐ സി എം ആർ മാർഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് ഉത്തരവെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറയുന്നത് സി പി എം അനുകൂല സംഘടനയായ കെ ജി എൻ എയും പ്രതിപക്ഷ സംഘടനയായ കെ ജി എം യുവുമാണ് ആശുപത്രി വളപ്പിൽ പ്രതിഷേധിച്ചത് കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം